Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFOM de 2020. Eu vou fazer agora a questão número 23. A questão diz assim, uma máquina de Carnot é projetada para operar com 200 watts de potência entre fontes de calor de 200 graus Celsius e 100 graus Celsius. Com base nas características descritas, a quantidade de calor absorvida por essa máquina a cada segundo é de... Então, é, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado foi o seguinte. Ele deu as temperaturas em graus Celsius. E a gente não pode usar graus Celsius em gases. Né? Então, eu sei aqui que a K é igual a C mais 2, 7, 3. Então, eu posso dizer que a temperatura da fonte quente, que é de 200 graus Celsius, na verdade, ela é de 473 Kelvin. E a temperatura da fonte fria, que é de 100 graus Celsius, vai ser o quê? 373 Kelvin. Beleza? Agora, outro detalhe aqui é que ele está querendo saber a quantidade de calor absorvida pela máquina a cada segundo. E aí, o que, que a gente sabe? Ele disse que a potência é igual a 200 watts, ou seja, 200 joules por segundo. Como ele quer a cada segundo, eu posso dizer que a energia fornecida pela máquina é igual a 200 joules, certo? E aí, a gente também tem que lembrar que a energia né, é igual ao trabalho, ou seja, o trabalho dessa máquina é de 200 joules, beleza? Vamos lá. O rendimento de uma máquina térmica no ciclo de Carnot ela vai ser igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Então, o rendimento dessa máquina vai ser 1 menos 373 sobre 473. E isso aí é a mesma coisa que 473 menos 373 divididos por 473. Eu vou deixar o rendimento assim, ó, 100 sobre 473, beleza? O que, que a gente sabe? Que rendimento de uma máquina térmica ele é igual ao trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, né? que é o que ele quer, certo? Então, eu vou escrever assim, ó, que 100 sobre 473 é igual ao trabalho, que é de 200 joules, divididos pela quantidade de calor da fonte quente. Se eu simplificar isso aqui, eu sei que a quantidade de calor da fonte quente é 473 vezes 2, ou seja, isso aí vai me dar 946 joules. 946 joules é aproximadamente 950 joules, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.